చోటుగా దానికి రిలేటెడ్ భువనగిరి కోటకు సంబంధించి అధ్యక్ష యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు ఒక మంచి గొప్ప పేరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెట్టడం యాదాద్రి గొప్ప టెంపుల్గా డెవలప్ కావటం అనేటువంటిది ఇవి భువనగిరి యాదాద్రి రెండు జంట నగరాలుగా అభివృద్ధి అయ్యే అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష ఇక్కడ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేటువంటి ఆలోచన ఉంటే ఏమేమి చేస్తుర్రు వాటి వివరాలు ఏంటి అనేటువంటిది చెప్పవలసిందిగా గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ భువనగిరి ఖిల్లా మీద పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దినప్పుడు అక్కడ వచ్చినటువంటి పర్యాటకులకు వాటర్ సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేసేటువంటిది ఈ స్కీంలో ఉందా ఉంటే దానికి ఎన్ని నిధులు కేటాయించారు ఆ వివరాలు చెప్పాల్సిందిగా గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతున్న అధ్యక్ష ఇక్కడ ఒక పార్కింగ్ కూడా అవసరం ఉంది ఆ పార్కింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్లేస్లు మిగతా ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారా అనేటువంటిది గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా రోప్వే సంబంధించినటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా చెప్పారు దానికి నిధులు కేటాయించారా ఏర్పాటు చేస్తే ఎన్ ఎన్ని రోజుల్లోపు పూర్తయిద్ది అనేటువంటి వివరాలు గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష కిషోర్ గారు అధ్యక్ష యాదాద్రి టెంపుల్ సిటీగా ఒక నూతన ఆవిర్భావం దిశగా సాగుతున్నటువంటి సందర్భం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి దాని పక్కనే పది కిలోమీటర్ల దూరంలోనే భువనగిరి ఖిల్లా ఉంటుంది భువనగిరి ఖిల్లా దాటుకొని యాదాద్రికి పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే దాపు హైదరాబాద్కు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టెంపుల్ సిటీకి పోయేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పక్క ఉన్నటువంటి భువనగిరి ఖిల్లాని సందర్శించే విధంగా ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పుని ఆ ఖిల్లా మీద తీసుకురావడానికి ఒక సదుద్దేశంతో రోప్ వేని ప్రవేశపెడుతున్నట్టు ఇప్పటికే చెప్పారు అయితే గతంలో అనుకున్న దానికంటే బడ్జెట్ పెరుగుతున్నదని చెప్పేసి సమాచారం ఉన్నది దాని మీద మంత్రివర్యులు స్పష్టతనివ్వాలి ఒకవేళ పెరిగినా కూడా ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చేసేటువంటి కార్యక్రమం కొంచెం బాగా చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి దాని మీద తగు చర్యలు తీసుకునే విధంగా మంత్రివర్యులు దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా పైన ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు ఏదైతే మా వీరేశం గారు అడిగిరు వాటర్ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి పైకి వచ్చినటువంటి యాత్రలకు సంబంధించి బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి ఇతరత్ర ఫెసిలిటీస్ కూడా అసలు ఒకటి కూడా పైన లేవు ఇప్పుడు మీరు తీసుకునేటువంటి ప్రాజెక్టులు అవన్నిటినీ కలిపి తీసుకుంటున్నారా డెవలప్మెంట్ అంటే ఓన్లీ రోప్ వే కోసమే తీసుకుంటున్నారా ఇచ్చినటువంటి పద్దెనిమిది కోట్లు లేకపోతే మిగతా అన్ని డెవలప్మెంట్ని కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకొని చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం పట్ల కూడా మంత్రివర్యులు స్పష్టతిస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మీ ద్వారా అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష మినిస్టర్ గారు భువనగిరి కోట ప్రపంచంలోనే ఏకైక పెద్ద శిలగా గుర్తించబడింది అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి హిమాలయాలకు ఎవరెస్ట్ ఎక్కే ప్రతి వారు ఇక్కడనే శిక్షణ పొంద పొందుతారు అధ్యక్ష దీనిపై కోట మరియు అక్కడ ఇతర నిర్మాణాలకు శిథిలాలను అవుతున్నాయి వాడి ఇంతవరకు సంరక్షణ చేయడం లేదు నేను ఇటీవలన మా అధికారులతో తీసుకొని వెళ్ళి పరిశీలన చేసి తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశించినాం కొండ మీదకు రోపే నిర్మాణం కొరకు పదహారు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు టెండర్ పిలవడం జరిగింది అధ్యక్ష నిర్మించడానికి అనుమతి మంజూరు చేయడం జరిగిపడింది అన్ని అనుకున్నట్టుగా అయితే ఇది మంచి పర్యాటక కేంద్ర ప్రాంతంగా అవుతుంది కాబోతుంది అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు యాదాద్రి గుట అభివృద్ధికి చేస్తున్న చేస్తున్నారు అక్కడ వచ్చే భక్తులందరూ భువనగిరికి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష భారత ప్రభు ప్రభుత్వ పర్యాటక శాఖ భువనగిరి కోట వద్ద పర్యటన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ప్రాజెక్టు నాలుగు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు మంజూరు చేసి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరానికి మూడు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల అరవై వేల రూపాయలు విడుదల చేసింది విడుదల చేసిన మొత్తంలో ఈ క్రింది పనులను చేపట్టడం జరిగింది రిసెప్షన్ సమాచార కేంద్రం అర అరైవల్ సెంటర్ నలభై ఎనిమిది లక్షల అధ్యక్ష పబ్లిక్ టాయిలెట్ బ్లాకు ముప్పై రెండు లక్షల అధ్యక్ష సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కు ఇరవై లక్షల అధ్యక్ష జాతీయ రహదారిపై హోల్డింగ్ ఏర్పాటుకు తొంభై ఐదు లక్షల అధ్యక్ష కోర్టు మరియు అప్రోచ్ రోడ్డుకు విద్యుత్కరణకు కోర్టు వాళ్ళ విద్యుత్కరణకు ముప్పై ఏడు లక్షల యాభై ఏడు వేల అధ్యక్ష అప్రోచ్ రోడ్డు వెడల్పు సుందరీకరణకు డెబ్బై మూడు లక్షల అధ్యక్ష కోర్టు వాల్ పునరుద్ధరణకు కోటి రూపాయల అధ్యక్ష మెట్లు పునరుద్ధరణకు మరి ఇతర పటిష్ట పరిధిలో కోటి రూపాయల అధ్యక్ష ల్యాండ్ స్కేప్ ముప్పై తొమ్మిది లక్షల అధ్యక్ష కోటకు వెళ్లే మార్గాలకు డెబ్బై డెబ్బై వేల అధ్యక్ష చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియాకు నలభై నాలుగు లక్షల అధ్యక్ష 
चिल्ड्र प्ले एक्विपेंट को याब याब वेल अद्यक्ष अडवर्ट ट्रयल को इरवे लक्षल अद्यक्ष कंसल चारजेस को इवे मूड लक्षल डेबई एन अद्यक्ष विदेशी दर्शन क्रिंद वरक वरंगल महबूब नगर को निधन की प्रयत्नी की सफलीकृत अद्यक्ष तोब रूपये महबूब नगर तोब रूपये वरंगल अ मिनिस्टर फॉर मुनपल अडमस्ट्रेषन अद्यक्ष मोदी प्रश्नक सामधान अवन रश्न को मुफ जि जि अटे हईदराबाद रंगारे मेडल प्रस्तुत मलकाजगी वरंगल अर्बन वरंगल रूरल संगारे यादाद्रि प्रस्तम पटनाभिवृद्धि संस्था द्वारा वर्ति अवतनाई मिगता इरवे नाग जि कोसम पटनाभिवृद्धि संस्था एर्पा प्रतिपादन प्रभुत् परशील में उ मूडो प्रश्न को अति त्वर में कार्यक्रम एर्पट्ठे जरूरत मरी जनार्दन रेडिगर अद्यक्ष राष्ट्र नूत पटनाभि संस्थल एर्पड़चे प्रतिपादन एंटे दाने विवरा द्वारा मंत्री गार को अद्यक्ष सदर प्रतिपादन इप्लो अमल अद्यक्ष पटनाभिवृद्धि संस्था एर्पा तो प्रजल पैन अदन पन भारम पड़ती अपोहल इंदोलना वास्तव पटनाभिवृद्धि संस्था स्थाक प्रजाप्रति भागस्वाम्यम ये विधा उवरेवर संस्थो सभ्यु रिस्टेट अभिवृद्धि पेरीट चारा मुनपाल वाट आने ग्रामा सर प्रणा लेकिन वेचर् लेअटू पुटाई वाट पटनाभिवृद्धि संस्था एला चर्कने अवकाश हो पटनाभिवृद्धि संस्था को निधु इला समकूर एव आर्थिक संस्थल रुणा दीकने अवकाश वाट पटनाभिवृद्धि संस्था पैधि ने यह विधा निर्णय द्वारा मंत्री गार को अद्यक्ष गंगूल कमलाकर् प्रश्न अद्यक्ष प्रभु अर्बन डेवलपमेंट करी नगर चर्चे चला सतोष पड़ता गौरव मुख्यमंत्री गारी प्रभुत् मंत्रीगारी करी नगर नगर पालक पक्षा कृतज्ञता सर गौरव मंत्रीगार गत पालक प्रभुत् नगर पट्टुले तेलंगा राष्ट्र वर्वा गणाक प्रकार अर्बनजेशन पे टू टू थ्री पर्सेंट अर्बनजेशन पेर जी अति सतोषक गौरव मंत्रीगारी रिक्वेस्ट एन भाई संवसराटर प्ला तैयार मैं इरव संवसमे मटर प्लासा का इपड़की मटर प्लास्ट मटर प्लास्क गौरव मंत्रीगारी एपड़े अर्बन बाॉडीस मन को संस्था मटर प्लाने गत फीटे इप्ड वीटल करी नगर में हड्रेड फीट उल्ल प्रजाक इबंध ले इमीडियट एपड़ ग्रमाल पोता आ ग्राम मुफ फीट मतमे मस्टर प्लांट जी का एपड़ते अर्बनजेशन चस्ता एपड़ी अर्बन बाॉडीस उत्तेमो ये पटनाभिवृद्धि संस्था द्वारा करी नगर तो चुटू नलप ग्रमा प्रभु पैसा गौरव मंत्री को वन वाक पटनाभिवृद्धि संस्थान एर्पट्ठू ये मटर प्ला गत इर संवसारो कटर प्ला तैयार आरडी प्ला तैयार यह प्लांस गूगुल मैप असंधान टांपरिंग अरस्थित ले गौरव मुख मंत्रीगारी रिक्वेस्ट इंत मत अर्बन इंका इक रोडला भावस्ता एंकंटे इकड़ वे कमटी इवे गौरव मंत्री रिक्वेस्ट करी नगर नगर संस्थो इपड़की वे कमटी इवे इवेदी रेड जोन एंबर जोन ए ग्रीन जोन अने इपड़क प्रजा अयोम एक्त रेड जोन अड़ा अम्मक जरगकू गौरव मंत्री गार इमीडियट करी नगर नगर में वे जोन एर्पट्ठेको रेड जोन अंबर जोन ग्रीन जो तुंदर एर्पट्ठे मटर प्ला इंप्लीमेंट आई मुख्य गौरव मंत्री गार इंकर रिक्वेस्ट मरी इपड़े ग्राम ग्राम पंचायत इन बहुत अंत पर्मीशन इतार इंत मुनपाल जी प्लस थ्री इविंद जी प्लस फाइव सेवन कावाले 
డిటీసీపీ దాకా రావాల్సింది మరి ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ చేస్తే ఈ కరీంనగర్ నగరంలో కానీ మిగతాలో ఎన్ని అంతస్తుల వరకు మీరు పర్మిషన్ చేయగలుగుతారు డీటీసీపీ రోల్ ఎంత ఉంటుంది రీజనల్ డైరెక్టర్గా రోల్ ఎంత ఉంటుంది వారికి ఎప్పటి వరకు పర్మిషన్ ఎన్ని ఎన్ని ఎంత వరకు పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతారు మరి ముఖ్యంగా కరీంనగర్ నగరంలో మున్సిపాల్ పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళకు బెటర్మెంట్ ఛార్జ్ మున్సిపాలిటీకి ఎంత కట్టాలి ఈ యొక్క పట్టణ అభివృద్ధి సంస్థకి ఎంత కట్టాలి దయచేసి మంత్రి గారు ఆ క్లారిటీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ దయచేసి కరీంనగర్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని వెన్ను వెంటనే వెన్నింగ్ కమిటీ ఇవ్వాలని చెప్పి గౌరవ మంత్రి గారు మేము కోరుతూ ఉన్నాం మినిస్టర్ గారు గౌరవ సభ్యులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు అదే రకంగా కమలాకర్ గారు అడిగారు అధ్యక్ష ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఇంతకుముందు నేను తమరికి విజ్ఞప్తి చేసినట్టు ఇరవై నాలుగు కొత్త అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీల ఏర్పాటు పరిశీలనలో ఉంది ఒక మహబ్ మన కరీంనగర్ విషయానికి తీసుకుంటే దానిలో కొత్తగా ఒక అరవై ఒక్క గ్రామాలను ఇందులో చేర్చబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అదే రకంగా నాగర్కర్ణ విషయం తీసుకుంటే ఒక పదిహేడు గ్రామాలు ఈ పరిధిలోకి రాబోతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఒక నాలుగు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ యాదాద్రి టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వేములవాడ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఈ నాలుగు ఉన్నాయి వాటికి తోడుగా మరో ఇరవై నాలుగు రాబోతా ఉన్నాయి మరి ఈ ఇరవై నాలుగు కొత్త అథారిటీల పరిధిలో కూడా అల్టిమేట్గా వీటి ఏర్పాటు ఉద్దేశం ఒకటే అధ్యక్ష వీటి ద్వారా ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధి జరగాలని చుట్టుపక్కల జరిగే ఇప్పుడేదైతే జ జనాభా విస్తృతి ఇంకోవైపు పట్టణ విస్తృతి ఏదైతే పెరుగుతా ఉందో అది ప్రణాళికబద్ధంగా జరగాలి ప్రజలకు మేలు జరగాలి జరిగే డెవలప్మెంట్ హ్యాఫజాడ్గా కాకుండా స్ట్రక్చర్డ్గా జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకుంటా ఉంది అధ్యక్ష ఇందులో భాగంగా గౌరవ సభ్యులు కమలాకర్ గారు కోరినట్టు మరి జోనింగ్ కానీ మరి ఈ పట్టణాల ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధిలో తప్పకుండా తొందరలోనే ఈ శాసనసభ సమావేశాలు ముగిసేలోపే మరి గౌరవ శాసనసభ్యులతో కూడా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని ముందే అనుకున్నాం అధ్యక్ష ఈ శాసనసభ సమావేశాల కాలంలోనే ముఖ్యంగా ఈ ఈ ఏ నియోజకవర్గాల శాసనసభ్యులు అయితే ఇందులోకి రాబోతా ఉన్నారో ఈ పరిధిలో వారితో ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి అన్ని విషయాల్లో కూలంకషంగా వారి ఇన్పుట్స్ వారి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటాం అధ్యక్ష డెవలప్మెంట్ ఛార్జెస్ విషయం కూడా ప్రస్తా ప్రస్తావించారు తప్పకుండా డెవలప్మెంట్ ఛార్జెస్ ప్రస్తుతం కుడాలో కానీ హెచ్ఎండిఓలో కానీ ఏ రకంగా అయితే ఉన్నాయో అదే పద్ధతుల్లో రేపటి రోజున కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో కూడా ఉంటుంది అధ్యక్ష అల్టిమేట్గా ప్రజలకు దీనివల్ల ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డెవలప్మెంట్ వల్ల మేలు జరగాలి తద్వారా అక్కడ మౌలిక వసతులు కూడా తొందరగా ఏర్పడాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి అందరి సహకారాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ మినిస్టర్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అధ్యక్ష మొదటి ప్రశ్నకు అవునండి రెండో ప్రశ్నకు రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు రంగంలో అరవై ఆరు భారీ మోటార్ డ్రైవింగ్ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఎటువంటి డ్రైవింగ్ స్కూల్ నిర్వహించడం లేదు వరంగల్ టిఎస్ఆర్టిసి ప్రధాన ప్రాంతీయ సిబ్బంది శిక్షణ కళాశాల వరంగల్లోని ఆరపల్లి జోనల్ సిబ్బంది శిక్షణ కళాశాల రెండు డ్రైవింగ్ స్కూళ్ళు నిర్వహిస్తున్నాయి రవాణా శాఖ నియంత్రణ అధికారి ఉంటారు ప్రైవేటు రంగంలోని డ్రైవింగ్ స్కూల్ వివరాలు అనుబంధ రూపంలో సభ సమక్షంలో ఉంచడమైనది సి అవునండి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రస్తుత రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సిరిసిల్ల మండలం మండేపల్లి గ్రామంలో ఒక డ్రైవింగ్ శిక్షణ పరిశోధన సంస్థను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు అధ్యక్ష ఈరోజు రాష్ట్రంలో దేశంలో కానీ ఏ పేపర్ తిరిగేస్తే ప్రతిరోజు కూడా ఒక లారీయో ఒక బస్సో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆ డ్రైవర్ తప్పిదం వల్ల అనేక మంది చనిపోతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష దానికి అంతటి కూడా కారణం ఈ డ్రైవింగ్ స్కూల్ అధ్యక్ష ఈ డ్రైవింగ్ స్కూల్స్ అనేవి పటిష్టంగా పనిచేయట్లేదు ఒక డ్రైవర్ కావాలంటే లారీ డ్రైవర్ దగ్గర క్లీన్గా పనిచేస్తాడు అధ్యక్ష ఒక నెల రెండు నెలల తర్వాత వాడు ఆ లారీ అప్ప చెప్తాడు ఆయనకు ఆయన నడుపుతాడు లారీ వచ్చేసిందని చెప్పి ఒక లైసెన్స్ తీసుకుంటాడు తర్వాత బయటకు పోయిన తర్వాత యాక్సిడెంట్స్ అయితే అధ్యక్ష దానికి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒక గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి ఇచ్చింది అధ్యక్ష సిమ్యులేటర్స్ పెట్టాలని చెప్పని నువ్వు బయట డ్రైవింగ్ స్కూల్లో నేర్చుకున్నా సిమ్యులేటర్స్ ద్వారా టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాతనే లైసెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి నిబంధనలు పెట్టింది అధ్యక్ష కానీ అది ఎక్కడ కూడా అమలు కావట్లేదు అధ్యక్ష తర్వాత ఇవే కాకుండా ఇవి నియంత్రించడానికి రోడ్ బేస్ డ్రైవర్ బేస్ అధ్యక్ష అంటే పార్కింగ్ లాడ్స్ కూడా అలాట్మెంట్ చేయాలని ఉంది అధ్యక్ష
అవుటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ కూడా హెచ్ఎండి డెవలప్మెంట్ చేసినటువంటి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన కూడా మాస్టర్ ప్లాన్లో పార్కింగ్ లేఅవుట్ చూపించడం పార్కింగ్ లాట్ చూపించడం జరిగింది ఉదాహరణకు అది వచ్చా మరి ఆటో నగర్లో కూడా పార్కింగ్ లాట్ చూపించారు కానీ అది ఉపయోగం లేదు ఒక లారీ టౌన్లో రావాలన్నా బయటకు పోవాలన్నా కూడా రోడ్ మీద పార్క్ చేసుకోవాలా రోడ్ మీద పార్క్ చేసుకుంటే యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి పార్క్ చేసుకున్నా కొద్దిగా ముందుకు పోయి అదేవిధంగా నడుపుతే యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి లేదంటే ఎక్కడ ఆపుకుంటే పోలీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కనుక ఎన్ని పార్కింగ్ లాట్స్ కూడా అలాట్ చేశారు ఎన్ని డ్రైవర్ బేస్ అలాట్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సిమ్యులేటర్స్ అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా కూర్చొని కంప్యూటర్ ద్వారా ఆయన టెస్ట్ పాస్ కావాలి అధ్యక్ష అది అమలు అవుతుందా అమలు అవతలేదా రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఏవి ఏవి వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఏవి వెహికల్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి మరి ఈ సిమ్యులేటర్స్ ద్వారా సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది ఇదే కాకుండా ప్రధానమైనది అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఏ రాష్ట్రం కోవాలన్నా కూడా సింగిల్ పర్మిట్ విధానం ఉంది అధ్యక్ష హెవీ మోటార్ వెహికల్స్ తెలంగాణ నుంచి ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలకు సింగిల్ పర్మిట్ విధానం ఉంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోవడానికి మాత్రం సింగిల్ పర్మిట్ విధానం లేదు అధ్యక్ష దీనిపైన మా ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూడా వెళ్ళి సింగిల్ పర్మిట్ విధానాన్ని మీరు ఇవ్వాలి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మా ఫైల్ వచ్చి మీ దగ్గర ఉందని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి దాన్ని ఈ నెల ఈ ఏడు తారీఖు నాడు సంతకం చేసి పంపిస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది ఆ రవాణా శాఖ మంత్రి గారు కూడా మరి ఈ రవాణా శాఖ మంత్రి గారితో మా తెలంగాణ మంత్రి గారితో మాట్లాడి ఒక డేట్ ఫైనల్ చేసి మరి కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది మరి అది కూడా ఎప్పటి లోప లోపలికి అమలు చేస్తారు దానివల్ల లక్ష నలభై వేల లారీల యజమానులు దాదాపు డెబ్బై వేల డీసీఎంలు ముఖ్యంగా ఆంధ్ర తెలంగాణకు సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూరగాయలు అమ్ముకోవాలన్నా ఏది అమ్ముకోవాలన్నా కూడా పోవాలంటే ఒకసారి పర్మిట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ రావాలి కానీ సింగిల్ పర్మిట్ విధానం వస్తే ఒక్కసారి పర్మిట్ తీసుకుంటే సమస్య వరకు కూడా ఆ విధానం అమల్లోకి వస్తుంది అధ్యక్ష కనుక ఈ పార్కింగ్ లాట్స్ కూడా ఎక్కడెక్కడ చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఫండ్స్ ఇస్తారు అధ్యక్ష దీనికి మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇచ్చినటువంటి ఫండ్ అవైలబుల్గా వాడుకుంటున్నారా డ్రైవింగ్ స్కూల్స్ కూడా వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు సొంత పూర్తి డబ్బులు ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ద్వారానే డ్రైవింగ్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ఉంటుంది అధ్యక్ష మరి దాని మీద కూడా ఏం చర్యలు చేపడుతున్నారో దాన్ని వివరంగా చెప్పాల్సిందిగా మీ ద్వారా మంత్రి గారు అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేశంలో చాలామంది యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారు దేవలు కూడా కరెక్ట్గా లేక కూడా చనిపోతున్నారు వాస్తవం అది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయంతో కూడా ప్రతి జిల్లాకు ఐదు కోట్లతోటి దేవలకు శిక్షణ ఇచ్చే కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అతిపెద్ద దేవలకు శిక్షణ ఇచ్చే కేంద్రం కూడా సిరిసిల్లలో కూడా పదిహేడు కోట్లతోటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దాని ద్వారా సంవత్సరానికి ముప్పై వేల మంది శిక్షణ పొంది దేవాలు కూడా బయటికి రావడం కూడా జరుగుతున్నది అయితే గౌరవ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అడిగిన దానికి సింగిల్ వి పర్మిట్పై ఏదైతే అడిగినారు దీని మీద కూడా ఆంధ్ర మినిస్టర్తో కూడా వారం రోజుల కింద మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ తోటి ఇది తొందరలోనే మరి వారం రోజుల్లోనే మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ పెట్టి దీని మీద మరి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకొని సింగిల్ పర్మిట్పై చర్చలు చేసి దీన్ని కూడా పరిష్కారం చేస్తాం అదేవిధంగా నేషనల్ హైవే మీద లారీలు పార్కింగు చాలా ప్రదేశాల దగ్గర కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇంకా ఎక్కడైతే అవసరం ఉన్నదో అలాంటి స్థలాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరుగుతుంది అదేవిధంగా మూసాపేట్లో పార్కింగ్ యార్డ్ ఉన్నది ఐత్నాథ్ దగ్గర కూడా ఉన్నది రింగ్ రో రింగ్ రోడ్ దగ్గర కూడా ఉంది అది రింగ్ రోడ్ పోవడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అయింది ఎక్కడైతే లారీ యజమానులు ముందుకొచ్చి ఎక్కడైతే మేము ఇక్కడ పార్కింగ్ పెట్టుకుంటామంటే కూడా అన్ని జిల్లాల్లో ఎక్కడైతే లారీలు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలున్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరుగుతున్నది అదేవిధంగా మరి ఈ తెలంగాణ ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో కూడా ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి మరి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఐదు ఎకరాలు ఇచ్చి మరి శిక్షణ పొందడానికి మరి ఐదు కోట్లతో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయంతో తప్పకుండా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేసి మరి అందరు కూడా డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇచ్చినట్టయితే 
యాక్సిడెంట్ కాకుండా ఉంటుంది ఇది అన్ని జిల్లాలో కూడా మరి ప్రయత్నం చేసి తప్పకుండా ఏర్పాటు చేస్తాం సార్ కూకట్పల్లిలో ఉన్నటువంటి పార్కింగ్ ల్యాడ్ సార్ గత ప్రభుత్వం ఒక మాల్కు అలాట్మెంట్ చేసింది సార్ అధ్యక్ష అది ప్రస్తుత ప్రస్తుతం నిర్వహణ లేదు అధ్యక్ష దాని ప్లేస్లో అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కల ఇంకొక ప్లేస్ అన్నా చూడాలి లేకపోతే ఉన్న ప్లేస్ అన్నా వాళ్ళకు పార్కింగ్ ల్యాడ్స్ అలాట్మెంట్ చేసేట చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష తర్వాత ఆటో నగర్లో మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది దాన్ని లే ప్లాన్లో యాక్షన్ ప్లాన్లో లేదు అధ్యక్ష అది ఉట్టే ప్లాన్లో మాత్రమే అలాట్ చేసిండ్రు దాని వెంటనే ఒక కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినట్లయితే లేవల్ చేసినట్లయితే దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు వందల లారీలు ఆగడానికి అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష దాన్ని కూడా వెంటనే అమలు చేయాలి అధ్యక్ష తర్వాత నేషనల్ హైవే పైన ఎక్కడ కూడా లేదు అధ్యక్ష నాలుగు ప్రాంతాల్లో కూడా నాలుగు ప్రాంతాల్లో కూడా అది ఏర్పాటు చేయాల్సిన అధ్యక్ష అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష మూడవది డ్రైవింగ్ స్కూల్ల నిర్వహణ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో అసోసియేషన్లు కూడా నిర్వహణ చేస్తే వాళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తామనేటువంటి ప్రతిపాదన కూడా కేంద్రంలో ఉంది అధ్యక్ష దాన్ని కూడా ఆ హెవీ వే మోటార్ వెహికల్స్ లార్ అసోసియేషన్లు నిలిపించి వాళ్ళకు ఎంకరేజ్ చేసి డ్రైవింగ్ స్కూల్ల నిర్వహణ బాధ్యత వాళ్ళకు అప్పచెప్పినట్లయితే ఇది సమర్థవంతంగా అమలు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు మూసాపేట అధ్యక్ష ఇటీవల హైదరాబాద్లో మన ఐటీ యాక్టివిటీ పెరిగిన కారణంగా ఐటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కొన్ని వేల మంది అమ్మాయిలు మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నైట్ టైము డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళడం కానీ ఇంటి నుంచి రావడం కానీ డే టైం కానీ వాళ్ళు చాలామంది మహిళా డ్రైవర్స్ ఉన్నటువంటి క్యాబ్లనే ప్రి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఆ రకంగా రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తున్నారు నేను ఐటీ మినిస్టర్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను ఈరోజు నా కాన్స్టిట్యున్సీలో అంబర్పేటలో నేను కొంతమంది అమ్మాయిలకు ప్రైవేట్లో డబ్బులు చేయించి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నాను అధ్యక్ష చాలామంది అమ్మాయిలు ఈరోజు డ్రైవర్లుగా రావడం కోసము ముందుకు వస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఐటీ మంత్రిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను రవాణా శాఖ మంత్రిని కోరుతా ఉన్నాను హైదరాబాద్ నగరంలో మహిళలకు ఈ యొక్క డ్రైవింగ్ స్కూల్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టాల్సిందిగా మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ కూడా రాజీవ్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కూడా మనకు ఆల్రెడీ సిరిసిల్లలో ఒక యూనిట్ శాంక్షన్ చేశాడు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా ఆ రకంగా ఒక సమగ్రమైనటువంటి అందులో ఎట్లుంటుంది అధ్యక్ష కారు డ్రైవర్ నుంచి మొదలు పెడితే లారీ హెవీ అదేవిధంగా పొక్కలైనర్ లాంటివి కూడా అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అకామిడేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళని అక్కడనే హాస్టల్లో పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి సిస్టము ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టింది అది సిరిసిల్లలో వస్తుంది అధ్యక్ష అదే సిస్టము ఇంకా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా పెట్టే విధంగా హైదరాబాద్లో చుట్టుపక్కల ఎక్కడైతే మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక డ్రైవింగ్ స్కూలు పెట్టాల్సిందిగా నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను చాలామంది అమ్మాయిలకు ఉపయోగపడుతుంది వీళ్ళకు ఉపాధి దొరకడమే కాదు అధ్యక్ష ఈరోజు ఐటీ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అనేక మంది అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో ధైర్యంగా అమ్మాయి డ్రైవర్ ఉన్నటువంటి క్యాబ్లలో పోవడానికి ముందుకు వస్తారు కాబట్టి అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఐటీ మంత్రిని కూడా జోక్యం చేసుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు అడిగింది మూసాపేట విషయంలో తప్పకుండా అక్కడ కోటి రూపాయలు ఇచ్చి మరి లారీల యజమానులతో కూడా మీటింగ్ పెట్టి దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేస్తాం అదేవిధంగా కుక్కడపల్లిలో కూడా ఏదైతే మరి స్థలం ఉన్నదో దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేసి వెంబడే మరి లారీ యజమానులతో కూడా అక్కడ కూడా పిలిపించి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఇబ్బంది కాకుండా చూస్తాం అదేవిధంగా హైవే మీద స్థలాలు అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి ఇంకా కూడా ఎక్కడ లేనట్టుంటే కూడా మరి ఎవరైతే మరి ముందుకు వచ్చి అడిగినట్టయితే అక్కడ కూడా లారీ యజమానులతో మాట్లాడేసి అక్కడ ఆ స్థలాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం అదేవిధంగా కిషన్ రెడ్డి గారు గౌరవ సభ్యులు అడిగినారు మా ఐటీలో ఉన్న పనిచేస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా మరి స్పెషల్గా మరి బస్సులు నడపడం కూడా జరుగుతుంది అదేవిధంగా మహిళలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పేస్తున్నారు మహిళ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్పెషల్గా మహిళలకు కూడా మరి కాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి మరి నడపడం కూడా జరుగుతుంది హైదరాబాద్ నగరంలో హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో మరి అట్లాడి ఇంకా కూడా ఎవరు ముందుకు వస్తే కూడా తప్పకుండా మరి ఏదైతే మహిళలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే దాంట్లో మరి వారికి కూడా సాయం చేస్తాం తప్పకుండా ది రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డీమ్ టు హ్యావ్ బిన్ అన్సర్డ్ నో గవర్నమెంట్ బిల్స్ మినిస్టర్ ఫర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ on behalf of the honorable chief minister i beg to move for leave to introduce the telangana payment of salaries and pension and removal of disqualification second amendment bill 2016 sir speaker sir on behalf of the honorable home minister i beg to move for leave to introduce the karimnagar
Speaker, sir, I also beg to move, uh, I will move for leave to introduce the Telangana Municipal Laws and Urban Development Authorities Laws Amendment Bill 2016. Speaker, sir, on behalf of the Minister, uh, Minister for Animal Husbandry, Fisheries, Dairy Development Corporation and Cinematography, I beg to move for leave to introduce the Venkateshwara Veterinary University Amendment Bill 2016. Deputy CM Gar, Mohammed Ali. Speaker, sir, I beg to move that the Telangana District Formation Amendment Bill 2016 be taken into consideration. BC Welfare Minister Gar. Speaker Garu, Telangana, when government has done this, Commission Savarana Bill, Rendivella Padarno, Pravesha Petaku, Anmat Kosam, Pratpadisman. Motion mode. The question is that the Telangana payment of salaries and pension and removal of disqualification second amendment bill 2016 be introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried and the bill is introduced. The question is that the Telangana District's Formation Amendment Bill 2016 be introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried and the bill is introduced. Motion, the question is that Karimnagar Metropolitan Area Police Bill 2016 Nizambad Metropolitan Area Police Bill 2016, Ramagunda Metropolitan Area Police Bill 2016, Siddipeta Metropolitan Area Police Bill 2016. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried. The motions are carried and the bills are introduced. The question is that the Telangana Commission of for Backward Classes Amendment Bill 2016 be introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried and the bill is introduced. The question is that the Telangana Municipal Laws and Urban Development Authorities Laws Amendment Bill 2016 be introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried and the bill is introduced. The question is that Sri Venkateshwara Veterinary University Amendment Bill 2016 be introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried and the bill is introduced. Why the Pratpanal? Sri K. Jana Ridigaru. Kishan Redigaru, Revan Redigaru. Vidyartulu, Yadurkuntu, Samas Regurichina, Vaida Pratpanal, the Raskar in Jeremy. Sunam Raja Garu, Viva the Vargana Varki, Samaj Kanyam, Samagravur the Gurinchi, Ichina Vaida Pratpanal, the Raskar in Jeremy. Now zero hour. Rasamay Balakishan. Adalaksha, Telangana, Rashtra Prabhutam, Kitiwalne, BC Commission and Yemen Chandku, Kurtenatal Teresu, Mukhanga, BC Kulala Mida, Chala Upakulalu, Jonadar and Jeskoni, Bhakta Unte, Mukhanga, Telangana Prantamlo, I Upakulala Sankya, Atu Dalitala Kulamular Kuda, Adar and Cheskuna Upakulal Gani. It to BC Upakulal Gani, Yekoga Telangana Pranton Lune, Deksha, Mukhenga, Ivala, Chala Upakulala Walu, Ipatikin Kuda, Sanchara Jivita Minane, Tana Rutin Namukoni, Jivista Unaru, Atlanti Upakulala Walaku, Prati Samatramu, Ide Vishala Mida, Manam Chepcha Kuda, Manakosta on a Deksha, Gatamla Kuda, BC Upakula Lone, Ram Jogla Gurinchi, Ide Assembly Lokuda Prasta in Transari in the Deksha, Alage Mukhenga. Dalita Kuto, Dalita Lamida, Adar Pad Jivinche, Burgazanga Lanti, Upakula Kuda, Prati Sari Kuda, Valaku, Kulala Druvi Karna Patramlo, Chala Ibandler Parta Unari, Alage Itivala, 
జిల్లాల పునర్విభజనలో భాగంగా చాలా మండలాలు ఒక జిల్లా నుంచి ఇతర జిల్లాలకు మారినటువంటి క్రమంలో వాళ్ళ బాధలు మరింత ఎక్కువైనాయి దీనితో వాళ్ళు పెన్షన్ కోసము దరఖాస్తు చేసుకున్నా కూడా అలాగే లోన్ల కోసము దరఖాస్తు చేసుకున్నా కూడా ప్రభుత్వం నుంచి పొందే అనేక సంక్షేమ పథకాలలో వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని తప్పకుండా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారిని నియమించి వాళ్ళకు కులాల సర్టిఫికెట్ జారీ విషయంలో కానీ వాళ్ళకు అవసరాలు ఉన్నటువంటి వారికి ముఖ్యంగా వాళ్ళ కులాలను గుర్తింపు జాబితాలు చేర్చి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని భావిస్తూ మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి వినియోగించుకుంటున్నాను అధ్యక్ష తప్పకుండా దీన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశంగా దీన్ని పరిగణించి వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సిందిగా మీ ద్వారా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష మినిస్టర్ అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు చెప్పింది నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది రామచంద్ర రెడ్డి గారు అధ్యక్ష ఈ యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది జీవో ఏదైతే పేద ప్రజల గురించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే వెసులుబాటు యాభై ఎనిమిది జీవో ద్వారా ఇచ్చినటువంటి పట్టాలు యాభై తొమ్మిది జీవో ద్వారా వచ్చినటువంటి పది పర్సెంట్ డబ్బులు కట్టాల్సినటువంటి ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా పేద ప్రజలు హైదరాబాదులో నగరంలో నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు కూడా పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఆ పట్టాలను కాదని చెప్పని ఈనాడు యాభై తొమ్మిది జీవో కింద తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలని పది శాతం డబ్బులు కట్టమంటే అంతకుముందు ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నది ఈ మధ్యలో రెవెన్యూ శాఖ మాత్రలు దానిపైన దయ తెలిసి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా మళ్ళీ కొత్త జీవో తీసి దాన్ని పది శాతం కూడా మార్చడం జరిగింది కానీ మధ్యలో గత ప్రభుత్వాలు నూట అరవై ఆరు జీవో కింద ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్లకు కావలసినటువంటి ఏదైతే ఆనాటు ఉన్నటువంటి రేటు ప్రకారం కాకుండా ఈనాడు మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారము ఉదాహరణకు జీ జూబ్లీహిల్స్లో నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్లకు ఒక రేటు ఉంటే దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి స్లమ్ వాళ్ళకు కూడా అదే రేటు గిట్ట మార్కెట్ వాల్యూ గిట్ట కట్టినట్టయితే మరి వాళ్ళు ఆ పేద ప్రజలు ఎక్కడి నుంచి అంత తీసుకొచ్చి కట్టగలరు ఒకసారి దీని మీద దయచేసి ప్రభుత్వం కూడా మరి దయతోనే దీన్ని మినిస్టర్ గారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని ఏదైతే పేద ప్రజలకు ఉచితంగా ఇచ్చినట్టయితే బాగుంటుందని మేము కోరుతున్నాం అధ్యక్ష ఇక్కడే కాదు యావత్ హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే ముప్పై నోట్ చేసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడ నోట్ చేశాను ఇప్పుడు చెప్పింది మీరు చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైంది గదీంట్లో ఇప్పుడు జీరో అవర్ లో కూడా కొంతసేపు మాట్లాడితే కిషన్ రెడ్డి గారు కొంచెం ఎక్కువ మీరు స్టేట్ గా పాయింట్ చెప్తే కదా మీరు చాలా దూరంగా అయిపోతున్నారు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి యావత్ ప్రజానికానికి ఉన్నటువంటి దీంట్లో అధ్యక్ష ఫ్రీగా పట్టాలు ఇచ్చి యాభై తొమ్మిది జీవో అనకుండా ఫ్రీగా పట్టాలు ఇచ్చి వాళ్ళు అంతకు ముందు తెలుసో తెలియకో ఏ రకంగానో ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు అటు నాగమాయ కుంట కావచ్చు లేకుంటే పక్కన ఉన్నటువంటి ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గంలో కావచ్చు లేకుంటే రాజ్ భవన్ ముంగట్టు ఉన్నటువంటి బస్తీలు కావచ్చు అన్ని చోట కూడా వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళని యాభై తొమ్మిది జీవో కింద తీసుకొచ్చి మార్కెట్ వ్యాల్యూ మీద కట్టమంటే అధ్యక్ష చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి దీనిపైన రెండు మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు రావచ్చు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు యావత్తు భారతదేశంలోని బంగారు తెలంగాణ తీసుకురావాలని పేద ప్రజలకు ఐడియా ఐడియా ఉంది మొత్తం గౌరవ సభ్యులు చెప్పిన మాట నోట్ చేశాను జాఫర్ హుస్సేన్ గారు 